Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da Revista de Imprensa. Hoje é sábado dia 10 de Agosto e a pouco mais de 24 horas do nosso Benfica entrar em campo, a nossa seleção olímpica voltou a conquistar uma medalha de prata. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 10 de Agosto e no dia 10 de Agosto de 1999 o Benfica jogava um amigável com o Bayern de Munique na pré-temporada e a partida acabaria com o 2 a 1 para a equipa alemã. Mas o mais importante desse dia não foi assim um resultado, foi a triste despedida daquele que continua a considerar o melhor guarda-redes que alguma vez já passou pelo Sport Lisboa e Benfica. Estamos a falar de São Michel ou ainda Michel Prodom, claramente o astro belga que tinha chegado ao Benfica na temporada de 94, encantou todos aqueles benfiquistas que o viram jogar e deixou imensas, imensas saudades, pois nunca mais voltámos a ter um guarda-redes daquele calibre. Infelizmente, para o seu lugar, contratávamos Carlos Bócio, que também foi um atleta que passou à história e ficará para sempre na nossa memória. Infelizmente, não pelas melhores razões. E agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas ainda antes de começar a ver as nossas notícias, quero lembrar que ontem saiu assim o episódio Bar do Cosma, que infelizmente não pôde ser live, como já tinha anunciado no vídeo das capas de ontem, é assim um vídeo gravado de uma hora, onde analisamos a difícil situação financeira que o nosso clube está a atravessar e que obriga assim muitas vezes a delapidar o património desportivo. Por isso já sabes, queres saber a nossa opinião, passa por lá, vê o vídeo e deixa assim a tua opinião nos comentários. E agora sim, vamos então começar por ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Mas ainda antes de começar, quero voltar a recordar outra coisa. Eu quando digo que o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo, não é nenhuma troça, nem nenhuma sátira ao jornal do jogo. É apenas a forma carinhosa com que eu trato este jornal do Norte. Um salto de gigante. Pedro Pichardo conquista a prata no triplo salto e o ouro ficou a 2 centímetros. O triplista admite terminar a carreira, pois diz que tem problemas com o clube e falta de apoio do governo. Entretanto, Jéssica Itchude garante mais um diploma olímpico no lançamento de peso. E aqui, desde este humilde canal, damos assim os nossos parabéns a Pedro Pichardo, não só por ser um atleta do Benfica, mas por ser um atleta que está a representar a nossa seleção. E já o disse várias vezes, eu não estou muito de acordo em naturalizar atletas para jogar ao serviço da nossa seleção, quer seja no futebol ou no atletismo, mas aqueles que já estão naturalizados têm que os apoiar, pois ao fim e ao cabo são atletas que estão a defender as cores nacionais. E eu, como português, ontem senti-me orgulhoso do feito alcançado por Pedro Pichardo, pois é assim agora duplo medalhista olímpico, algo que só conseguiram grandes desportistas da história da nossa seleção, como é o caso, por exemplo, de Rosa Mota, ou de Carlos Lopes, ou ainda de Fernando Pimenta que ainda continua em prova e pode passar a ser o atleta português com mais medalhas da história. Enfim, vamos continuar a torcer para os nossos atletas, sejam eles quem sejam, sejam eles de que clube sejam e da sua origem, pois ao fim e ao cabo, a mim o que me interessa é que defendam com orgulho e honra a nossa seleção. Ainda aqui no Sporting 3, Rio Ave 1, pode e Gio curar uma ressaca. Leões entrou a vencer no campeonato depois do desaire frente ao Futebol Clube do Porto. E Rubén Amorim diz, o objetivo é sermos bicampeões. O Futebol Clube do Porto entrou hoje em campo às 8h30. Vitor Bruno garante que a supertaça não mudou nada nos Dragões. Para nós, o normal é ganhar. E Pepe e Eva Nilsson estreiam a espreita frente ao Gil Vicente. Entretanto, mais seis reforços para a equipa feminina. E eu já perdi a conta a quantos reforços já teve esta equipa feminina pois todos os dias chega uma caminhoneta nova de reforço para esta equipa. Eu não sei quantos atletas já têm este plantel, mas de certo já têm bastante, pois todos os dias são anunciados reforços para a mesma. E agora sim, vamos então ver o destaque que interessa, que é assim o do nosso Benfica. Prestiani começa a titular. Destaque na pré-época será a aposta em Fumalicão. Investidor dos Estados Unidos quer entrar na SAD. E aqui está aquilo que também já tínhamos falado, Prestiani rompeu com muita força nesta pré-época. E está a mostrar que valeu a pena o investimento que o Benfica fez no mercado de inverno da época passada. Na minha opinião, um jogador com muita qualidade, mas temos que ter calma. Já disse isto várias vezes. É um atleta jovem, ainda não fez jogos oficiais pelo Sport Lisboa e Benfica e há que ter calma. 
Depois agora irá ser titular à partida em Famalicão, mas se o mesmo tiver um ou outro jogo menos conseguido, não podemos começar já a criticar. Da mesma forma que se tiver um jogo bem conseguido, não podemos estar já a dizer que é o novo Maradona, pois eu sei como é que é a euforia dos adeptos benfiquistas. E eu próprio, muitas vezes, acabo por também cometer esse mesmo pecado. Bom, e agora vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Potente! Dupla com guióqueras afasta fantasmas de Aveiro. O português bisa e o sueco marca e assiste. E dizem ainda, estamos aqui para ganhar o campeonato e ainda estou a recuperar o meu ritmo, diz o sueco. Já Rubén Amorim remata, depois da supertaça, isto foi mais do que uma vitória. Que ainda volta a brilhar na direita. E aqui está então a pressa da Cofina bastante contente com o seu Sporting a fazer grande manchete e a dar destaque à vitória dos Leões, em vez de uma vez mais dar destaque ao, à Prata Olímpica de Pedro Pichardo e assim ao grande feito do atleta nacional. Enfim, Pichardo de Prata ficou a 2 cm do ouro. Diz ainda, estou muito feliz, disseram-me que igualei Carlos Lopes e ainda diplomas na canoagem e peso. E aqui está, uma vez mais, o destaque, na minha opinião, não é o destaque que o atleta merecia e acaba por ter a razão quando diz que em Portugal ligamos muito mais ao futebol do que ao resto das modalidades. Enfim, é uma triste realidade que temos que assumir por ser verdadeira. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, estreia de sonho é ganhar. Quem o garante é Vitor Bruno. Dragão vai homenagear Pepe. A sua ausência vai ser sentida nos relevados e fora deles. Certamente, dentro dos relevados, todos nós vamos sentir, sentir a falta de Pepe. Principalmente os atletas de alta competição, que agora vão ir para casa com menos hematomas. <risos> Enfim, estou a brincar, já o disse ontem, Pepe foi um grande central. Infelizmente, contra o Benfica, nem sempre teve as melhores atitudes. E por falar em Benfica, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Sá tenta salvar investimentos avultados. Juracek e Tengstead custaram 21 milhões de euros. E falta ainda resolver os 27 de Artur Cabral e Meite. E ainda aqui, o grupo americano quer comprar ações do Rei dos Frangos por 49 milhões de euros. E eu, sinceramente, esta parte da SAD, das ações, de quanto é que valem, não sei exatamente qual é o número que detém o Rei dos Frangos, não vos vou comentar, pois disso eu percebo pouco. Eu preferi comentar a parte do futebol. Relativamente aqui ao investimento avultado, que fala o Jornal Record, é evidente que o Benfica gostou muito dinheiro nestes atletas e tirando Arthur Cabral que rendeu alguma coisa, os outros não renderam nada. E muito dificilmente vamos conseguir recuperar algum do dinheiro investido em MIT, claramente uma das piores contratações dos últimos anos. Jurassic aqui tem que ser, neste momento vão jogar mais uma época por empréstimo, o primeiro ao serviço do Hoffenheim e o segundo ao serviço do Veronas, que foi oficializado assim ontem o empréstimo. E assim sendo, Casper Tengstead já se encontra em Itália. Vamos lá ver se conseguem fazer uma boa época para que o Benfica consiga reaver parte deste mesmo investimento. E agora sim, vamos então ver o último destaque esportivo. E estamos a falar então do Jornal da Bola. Olimpo a 2 cm. Português ficou à agonizante distância de sagrar bicampeão olímpico. Pichardo de Prata no triplo salto. Nos primeiros saltos, estava a saltar a 20 cm da tábua. Bastava acertar 5 cm e teria ganho, diz ainda o atleta do Combinado Nacional. E assim, não, não há muito mais a dizer, pois isto é a avaliação do mesmo sobre a sua prova, mas o que vai ficar para a história é esta prata e esta bimedalha de Pedro Pichardo ao serviço do Conjunto Nacional. Ainda aqui no Sporting, campeão com seda ao pote. Bis de Pedro Gonçalves abre o caminho ao Leão. E no Futebol Clube do Porto, o normal aqui é ganhar. Quem o garante é Vitor Bruno. Quer evitar a agonia das derrotas. E Bruno Ribeiro, confirmado como treinador do Gil Vicente. Pois, infelizmente o Gil Vicente perdeu o seu treinador nas vésperas de enfrentar o Futebol Clube do Porto. Estes casos estranhos, como aconteceu há uns anos atrás no entroncamento antes dos Jogos do Futebol Clube do Porto, durante os Jogos do Futebol Clube do Porto, ou após os Jogos do Futebol Clube do Porto, acontecem sempre casos muito, muito estranhos. Enfim. Em Inglaterra, Chelsea paga 60 milhões de euros para levar Pedro Neto. E ainda aqui no ciclismo, Artem Nisto diz ainda parece incrível ter vencido a volta. E agora sim, vamos então ver o destaque microscópico para o nosso Benfica. Isto já começa a ser ridículo. Há de chegar um dia que o Jornal da Bola nem sequer põe nada do Benfica na sua capa. Ai. 
Valdo entusiasmado com o regresso de Renato Sanches. E é assim, com todo o respeito que eu tenho pelo Valdo, foi um grande atleta do Sport Lisboa e Benfica, é assim, tal e qual como Valdo, muitas outras pessoas ligadas ao Benfica, quer sejam antigos treinadores ou antigos jogadores, poderão estar entusiasmados com o regresso de Renato Sanches. Agora vamos pôr isso que é, todos os dias vamos pôr um novo. Tal pessoa entusiasmada com o regresso de tal jogador. Esta notícia não faz qualquer sentido de estar na capa. Que lá dentro houvesse uma pequena entrevista com o Valdo, e onde o Valdo dissesse que era bonito trazer jogadores que já brilharam da formação ao serviço do Benfica, trazê-los de volta para que voltassem a brilhar, eu percebo. Agora, por isto na capa, sinceramente, na minha opinião, não faz qualquer sentido. Enfim. Está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional, como é lógico o grande destaque do dia de hoje, vai para a medalha de Pedro Pichard, a medalha de prata obtida nos Jogos Olímpicos de Paris, mas para mim, benfiquista e para muitos de vocês, o mais importante é a preparação da partida de Famalicão, onde eu vou lá estar e o Benfica tem que entrar com o pé direito neste campeonato. E ainda antes de terminar, quero recordar que aqui não houve menção nenhuma nos jornais desportivos, mas o Benfica entra hoje em campo, o Benfica feminino para disputar o torneio do Algarve frente ao Sporting Clube Portugal e onde eu também vou lá estar na bancada a apoiar o Benfica pois o Benfica é tudo isto é o futebol masculino, é o futebol feminino e é também as modalidades porque o desporto é isto mesmo apoiar o teu clube em todas as vertentes é assim que está feito então o vídeo espero que tenham gostado, se for o caso dá o like comenta, partilha, subscreve já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva Benfica!